আমরা জাস্টিসের আজ টেক্সট অ্যানালিসিস করব এবং এটা পার্ট নাম্বার কিন্তু টুয়েলভ ঠিক আছে এর আগে আমরা এগারোটি পার্ট আপলোড করেছি এটা আমাদের পার্ট নাম্বার টুয়েলভ তো আগের পার্টে আমরা যতটা কমপ্লিট করেছিলাম মানে এগারো নম্বর পার্টে তার পর থেকে আমরা শুরু করব আজকের আমাদের টেক্সট অ্যানালিসিস ঠিক আছে তো একটা কথা আমি কিন্তু বারবার বলে রাখছি যারা কিন্তু আগের পার্টগুলো দেখনি প্রথম থেকে যদি দেখছো মানে প্রথম আজকে যদি এই ভিডিওটা প্রথম দেখছো তাহলে কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবে না তোমাকে বুঝতে গেলে পুরো ড্রামাটি বুঝতে গেলে কিন্তু প্রথম থেকে দেখতে হবে তো সেই জন্য যে বলছি যারা পুরোটা দেখনি তারা কিন্তু প্রথম থেকে আগে দেখবে তাহলে পুরো বিষয়টি বুঝতে পারবে ওকে তো অবশ্যই এটা আমাদের পার্ট নাম্বার টুয়েলভ আমরা ডিসকাস করবো এবং এই যে এগারোটা পার্ট হয়েছে এগুলো লিঙ্ক তোমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো চলো আমরা শুরু করছি আমাদের আজকে টেক্সট অ্যানালিসিস আমরা যতটা কমপ্লিট করেছিলাম সেখানে চলে যাচ্ছি তো দেখো আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে এতটা কমপ্লিট করেছিলাম ফ্রমের একটা লম্বা স্পিচ ছিল ঠিক আছে ফর্মের একটা লম্বা স্টেটমেন্ট ছিল মানে সেখানে সে ফোল্ডারকে মানে বলতে চাইছে যে ফোল্ডার যে দোষটি করেছে সেটা একটা মানে পাগলামি বা একটা ক্ষণিকের মোমেন্টে তার মতিভ্রম হয়েছিল সেই জন্য করেছে ঠিক আছে তো সেই নিয়ে একটা টোটাল কথা বলেছিল ফ্রম একটা লম্বা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল সেটা সেটা আমরা আগের দিনের পড়েছি এবং আজকে আমরা এখান থেকে শুরু করবো এবং আজকেও আমাদের একটা লম্বা স্টেটমেন্ট আছে কার ক্লিভারে ঠিক আছে ক্লিভার দেখো কি বলছে কিভাবে সেটাকে মানে ফোল্ডারকে এ দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করছে দেখো তো দেখে নেই আমরা কি বলছে ক্লিভার ক্লিভার বলছে মে ইট প্লিজ ইউর লর্ডশিপ রাইজিং অফ হিজ টো তো ক্লিভার একটা ফর্মালিটি পূর্ণ করে মানে সে এবার উঠে দাঁড়িয়ে জেন্টেলম্যান অফ দ্য জুরি যারা জুরি আছে তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলছে এবং জুরি কি আমি আগেই বলেছি ঠিক আছে দ্য ফ্যাক্টস ইন দিস কেস আর নট ডিসপিউটেড বলছে এই কেসের যে ফ্যাক্টসগুলো আছে যে সত্যগুলো আছে সেইগুলো কি ডিসপিউটেড ডিসপিউটেড মানে যেগুলিকে মানে বিতর্কিতর বিষয় নয় ঠিক আছে মানে এটা একদম ক্লিয়ার কাট বিষয় এগুলো নিয়ে আর বিতর্কের কিছু নেই অ্যান্ড দ্য ডিফেন্স ইফ মাই ফ্রেন্ড উইল অ্যালাউ মি টু সে সো ইজ সো থিন দ্যাট আই ডোন্ট প্রপোজ টু ওয়াস টু ওয়েস্ট দ্য টাইম অফ অফ দ্য কোর্ট বাই টেকিং ইউ ওভার দ্য এভিডেন্স তো কি বলছে এখানে ফ্রম বলছে এই যে বিষয়টি এই যে ফ্যাক্টসগুলো আছে সেগুলো বিতর্কের কোনো বিষয় নয় সেখানে বিতর্কের কিছু নেই এটা একদম ক্লিয়ার কাট এবং আমার ফ্রেন্ডস যদি আমাকে অনুমতি দেয় ফ্রেন্ডস বলতে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে ফ্রেন্ডস বলতে কিন্তু সেই ফ্রমকে বোঝানো হচ্ছে বলছে আমার ফ্রেন্ডস যদি আমাকে অনুমতি দেয় তাহলে আমি এটা নিয়ে এগোবো এবং এখানে তিনি বলতেই চাইছেন এটাও বলতে চাইছেন যে আই ডোন্ট প্রপোজ টু ওয়েস্ট দ্য টাইম অফ দ্য কোর্ট এবং আমি স কোর্টের এই যে মূল্যবান সময় সেটাকে আমি বেশি ঘুরিয়ে পেছি না বলে আমি কোর্টের মূল্যবান সময়টিকে বেশি নষ্ট করতে চাই না আমি সঠিক হাটে বলে দিতে চাই ঠিক আছে দ্য প্লি দ্য প্লিয়া ইজ অন অফ টেম্পোরারি ইনসানিটি প্লিয়া মানে হচ্ছে আমি আগেই বলেছিলাম এই ওয়ার্ডটি ঠিক আছে এটা মানে সওয়াল মানে যে কেসটা চলছে তার যে জবাব যে সওয়াল সেটা হচ্ছে প্লিয়া মানে মানে অ্যাকচুয়ালি যে নিজের সমর্থনে কোনো কিছু জ্ঞাপন করা ঠিক আছে তো ফোল্ডারের প্লেয়ার এই সরি ফ্রমের প্লেয়ার একরকম ক্লিভারের প্লেয়ার একরকম অ্যাকচুয়ালি প্লেয়ার মানে হচ্ছে সওয়াল ঠিক আছে দ্য প্লি দ্য প্লেয়ার ইজ অন অফ টেম্পোরারি ইনসানিটি এটা কে বলেছিল যে টেম্পোরারি ইনসানিটি এটা হচ্ছে ফ্রমের মতে ঠিক আছে তারপরে ক্লিভার কি বলছে দেখো ওয়েল মানে এটা বলতে চাইছে যে আমার ফ্রেন্ড বলছে এটা হচ্ছে একটা টেম্পোরারি ইনসানিটি তারপরে দেখো ওয়েল জেন্টেলম্যান আই ডিয়ার সে ইট ইজ ক্লিয়ার টু মি দ্যান ইট ইজ টু ইউ হোয়াই দিস র্যাদার হোয়াট শ্যাল উই কল ইট তো জেন্টেলম্যানদের উদ্দেশ্য করে বলছে মানে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু জুরিদের শুধুমাত্র নয় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছে বলছে ইট ইজ ক্লিয়ার টু মি দ্যান ইট ইজ টু ইউ হোয়াই দিস র্যাদার হোয়াট শ্যাল উই কল ইট বলছে এটা আমার কাছে একেবারেই পরিষ্কার পুরো বিষয়টি পরিষ্কার এবং এটা আপনাদের কাছেও পরিষ্কার হওয়ার কথা যে কেন আমরা এটাকে মানে এই যে বলছে হোয়াট শ্যাল উই কল ইট আমরা এটাকে কেন বলবো মানে এখানে এই যে প্লিয়ার কথাটা কথাটি কথাও কিন্তু বলা বলা হচ্ছে যে আমার বন্ধু তো বলছে এটা একটা টেম্পোরারি ইনসানিটি কিন্তু আমার মতে সেটা টেম্পোরারি ইনসানিটি নয় এবং আমরা সেটাকে কেন টেম্পোরারি ইনসানিটি বলবো ঠিক আছে সেটাই বলছে তার সপক্ষে কিন্তু যুক্তি দিচ্ছে দেখো ক্লিভার বিজারে ডিফেন্স হ্যাজ বিন সেট আপ বিজারে মানে একটা অদ্ভুত একটা ডিফেন্স একটা অবাস্তব ডিফেন্স মানে এখানে হ্যাজ বিন সেট আপ কে ডিফেন্সটা সেট আপ করার চেষ্টা করছে বিজারে ডিজ সেট আপটা বা অদ্ভুত একটা যে সেট আপ সেটা কিন্তু ফ্রম কিন্তু
the alternative would sorry the alternative would have been to plead guilty now gentlemen if the prisoner had plead guilty my friend would have had to uh, rely on a simple appeal to his lordship तो एखे कि जेंटलमैन उद्देश्य कर ही आर कि मैं फ्रम सरि क्लीभार एट बोलते चाहिए जो हमार फ्रेंड मैं कि जे कि ना हे फ्रम फ्रेंड बोल्डार ना कि क्षटि भूल क्योंकि बंधु के बोझा उचित जो क्षति से भूल करी ठीक है एवं ये विश्वास करते हैं ये एखे बोलिए रिलई एक वार्ड आना रिलई ठीक है देखो एखे ये रिलई ऑन सीम्पल अपील टू हिज लर्डशिप और फ्रेंड्स के से विश्वास करते हैं इन्स्टिट अब दैट एटार परिवर्ते हि हज़ गन इन टू दाइवेज एंड हेज एंड फाउंड दिस दिस आर पिक्यूलियर प्लेयर हुईच हज़ एनाबल्ड हिम टू शो यू द प्रोभार्वियल उमेन टू पुट हार्ड इन दक्स टू गिव इन फैक्ट अ रोमान्टिक ग्लो टू दिस अफेयर ओके तो देखो एखे एक लम्बा लाइन आ ठीक है बड़ो एक पुरो स्टेटमेंट क्योंकि बड़ो क्लीभार तो एक करब ठीक है हमारे कारण टेक्सटा शेष करते हैं बुझते ही पार्छ तो ये ये सब जगह खूब एक इम्पोर्टेंट जैगा नहीं तब जखने आज दीची एवं एखे एक पढ़ार चेषा करब ठीक है कि बोल देखो सरि कथाय अच्छा Now, gentlemen, if the prisoner had pleaded guilty, my friend would have. Ah, uh, okay, sorry, I'm writing a poorly spelled line. Ta, I'm not reading the copy. Okay, instead of that, he has gone into the byways and hedges and found this. It uh, found this our peculiar player, which has enabled him to show you the proverbial woman. So, what does he say? He says uh, he has gone into the byways and hedges. Means, what does he say? Our bondhu, I mean, from he says, he says that he is a person who has done a lot of things. He 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 has done a lot of पिक्यूलियर प्लिया तैरी कर ठीक है जो पिक्यूलियर हो उठच हुईच हज़ एनाबल्ड हिम टू हुईच हज़ एनाबल्ड हिम टू शो यू द प्रोभार्वियल उमैन एवं जेटा जार फले से सक्षम हो प्रोभार्वियल उमैन प्रोभार्वियल उमान मान से प्रोभार्वियल मान एखे कूख्यात तो, ठीक है से रूथर कथा बला हे जार फले से रूथ के शो करते टू पुट हार इन द बक्स टू गिव टू गिव एवं जार फले से रोथ के बक्स तुले तरह के स्टेटमेंट नीते चाहे ठीक है इनफैक्ट अ रोमान्टिक ग्लो टू दिस अफेयर एटा एक रोमान्टिक ग्लो दीते चाचे एखे देखो एक जटिल आज विषय विषय दीची एखे फ्रमर मते सरि क्लीभारे मते जो फ्रम तर फ्रेंड से क्यी कर एक नर्माल एक केस जेटा के तरह मे उचित से ना मे से क्यी कर विभिन्न रकम भाव घूरिए पेचिए बोले मैं एक रोमान्टिक ग्लो दे चेषा कर तर समर्थन जेहतु से घूरिए पेचिए प्रमाण कर चेषा कर प्रोभार्वियल उमैन मैंने कि जे कि रूथ ताके उटनेस बक्से तुले तरह के विभिन्न रकम स्टेटमेंट निच्चे तरह से विभिन्न सक्ष प्रमाण निचे और तरह बेस कर से एक एम एक प्ली तैरी कर रोमान्टिक ग्लो मन हे क्लीभारे का बोझा गल आई कमप्लीमेंट माइ फ्रेंड कमप्लीमेंट मैं प्रशंसा बीमार फ्रेंड के प्रशंसा कर ठीक है I think it highly ingenious of him. Ingenious मान एखे मैं बुद्धिदीप्त ठीक है बोलते फल्डार के सरि फ्रम के बुद्धिदीप्त बै दिस मीस हि हाज टू आ सार्टन एक्सटेंट गट राउंड द ल बोलिए तर मान तो यही नाई हि हाज टू आ सार्टन एक्सटेंट गट राउंड द ल गट राउंड द ल मैं ये आईन टाइज ल टाइम से घेटे घेटे दीचे ठीक है ये तो ठीक ना ये कराओ जाए ना He has brought the whole story of motive and stress out in a court. बोलिए शे पूरो घटना टा ता तुले धोरे शे एवं stress out, stress out माने कि जोड़ देवा ठीक आचे जोड़ दिए माने जोड़ बोशो तो शे court शे हमने शे घटना की present करा चेष्टा कोचे at first hand in way that he would not otherwise have been able to do एवं शे इटा किन्तु आ की बोलचा otherwise हाव बीन एबल टू डू एवं जदि से ना कर जोर बसत जो ना तुले धरार चेषा कर तेल क्यों अदारवईज हाव बीन एबल टू डू 
मैंने कि बोल देखो हि हेज़ ब्रड द होल स्टोरी अफ मोटिव एंड स्ट्रेस आउट इन कोर्ट एट फार्स्ट हैंड ठीक है इन ओए दैट हि उड नट अदारवैज हाव बीन बोलते से जो एट जोर जो तुल मैं चेष्टा ना करते क्यों एटा के केसटा के क्यों एत दूर नहीं आसते परतना ठीक है मैं एक्चुअलि एखे क्लीभार क्योंकि फर्म के दोषारोप कर ठीक है बाट हेन यू हाव गन ग्राफसड द फैक्ट क्योंकि जो अपनी पुरो विषय ग्राफ करते ग्राफस मैंने को किस आकड़े धरा मैं एखे को विषय के मैं बुझते पर आनी जो पूरा विषय के बुझते पर सब उद्देश्य कर जेंटलमैन यू हाव ग्राफ एवरिथिंग अपनी सब किच बुझते पर उथ गुड ह्यूमार कन्टेम्ट एक ह्यूमारसलि बल ठीक है फर लुक एट दिस प्लि अफ इनसानिटी एवं फर 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 लुक एट दिस प्लि अफ इनसानिटी We cannot put it lower than that. बोल चाहूँ हमारे friend इटा के एक इंसानिटी बोले इटा के चालिए दिए चे ठीक है चे ये नीचे तो हमरा जेते ही पारी ना. You have heard the woman. अब नरा महिला को तो रिशुने चेन. She has very reason to favour the prison. एवं prison के support करने जिन्हों तार पोक क्यों ने जाते इस तो कारण हुआ चे कारण शेता के भालू हुआ चे. But what did he say? किंतु shake ही बोल लो. J folder के भालू ह Say, she gave you. She said that the prisoner was not insane when she left him in the morning. तो ये खाने रोत किन्तु बोले चिलो जब फॉल्डर किन्तु इंसेंट चिलो ना। शेटा ही बोलचे। क्लीवर शेटा के ही तुले थोड़े बोलचे जब आमादेर मौते माने रोथेर मौते शे किन्तु शे दिन शौकाले जे दिन घटना डी घोटे चिलो। शे दिन किन्तु शे इंसेंट चिलो ना। ठीक आचे। मैंने रूथ संगे रूथ क्योंकि देखा कर फल्डार संगे तो रूथ बोल फल्डार से इन्सान छो ना आगे बोले कथाटी रूथ हाँ If you were going out of his mind through distress, that was obviously the moment when instant insanity would have shown itself. बोले शेजुदी distress था तो हताशा था तो insane था तो ताहुले निश्चित तर मध्य दिए तार किचु प्रकाश शामी देखते भी तम किचु बेरियास तो तम उन्हें किचु चिलो ना you have heard the managing clerk. अपनी मैनेजिंग क्लार्क के कथा शून लें मैंने कि कोकसन एनदार उइटनेस फर द डिफेंस और जे कि ना एक उइटनेस डिफेंस फर द डिफेंस मैंने ये डिफेंस के कर फ्रम उथ साम डिफिकल्टी आई एलिसिटेड फ्रम हिम द एडमिशन दैट द प्रिजनार दो जाम्पी अवार्ड तो ये कि आई डिफिकल्टलि एलिसिटेड एलिसिटेड मान हे कि एलिसिटेड मान प्रकाश करा ठीक है एलिसिट मान कि प्रकाश करा तो बी कष्ट प्रकाश कर मैं से कोकसान से कथाटी तुले धरे से यटाई बोलते चाहे जो कोकसान मुख दिए शुने कोकसान बोले तक क्योंकि फल्डार जाम्पी छो जाम्पी मान कि एक नार्भास क्योंकि से क्यों इन्सेंट छो ना अवार्ड दैट हि सीम टू थिंक यू उड अंडारस्टैंड जेंटलमैन एंड आई एम शिवर आई होप यू डु बोझे एक वार्ड मैं कि जो हे जाम्पी बार मन है अपनारा सबाई बुझते पे हमें शिवर जो अपनारा यहाँ बुझते पे जाम्पी वार्ड मैं कि वज़ नट मैड हेन द चेक वज़ हैंडेड टू डेविस जख चेकटा वज़ हैंडेड टू डेविस वज़ नट मैड हेन द चेक वज़ हैंडेड टू डेविस और डेविस के जो चेकटा देवा तक तो क्यों मैड छो ना ठीक है आई एग्री उथथ माई फ्रेंड दैट इट्स अट्स अनफर्चुनेट दैट उइ हाव गट उइ हाव नट गट डेविस हियार बटाई से अनफर्चुनेट जो डेविस एखे नहीं थे और विषय भलोभ में क्लियर हो जो डेविस क्यों चले गए एखे नहीं ठीक है बाट द प्रिजनर हैड टोल्ड यू दार्डस उइथ हुईच डेविस इन टर्न हैंडेड हिम द चेक बाट द प्रिजनर हेज़ टोल्ड यू दार्डस उइथ हुईच डेविस इन रिटार्न हैंडेड हिम द चेक बोलते डेविड ए फल्डारे मध्य जो चेक आदान प्रदान हो तक क्योंकि मैं फल्डार डेविस फल्डारे संगे आदान प्रदान समय जो कथागुली होने कि वार्डस बोलिए से ही वार्डसगुलो क्योंकि तरह मन आगे हमें एक लम्बे स्टेटमेंट पे फल्डारे से क्योंकि से पुरो घटनाटी तो सेटाई बोलिए जो चेकटा तर मध्य आदान प्रदान हो तक तक कर घटनागुलो तरह मन आपन सामने सवार सामने बल से ठीक है He obviously therefore was not mad when he received it. मुझे शेजो को नेटा चेक टी पेज चिलो डेविसर का स्थिति तो अकुन तो शेनिस चोई ताहुले इंसेंट चिलो ना कारण शेज तो अकुन कर कोता तार मोने आ चेक टू खानी आगे इसे बोल लो और he would not have remembered those words. 
এবং যদি সে ইনসেন্ট থাকতো তাহলে তো সেই কথাগুলো সে মনেই রাখতে পারতো না ঠিক আছে রিমেম্বারই করতে পারতো না দ্য ক্যাশিয়ার হ্যাজ টোল্ড ইউ দ্যাট হি ওয়াজ সার্টেনলি ইন হিজ সেন্স ও হোয়েন হি ক্যাশ ইট এবং ক্যাশিয়ারও বলেছে সাক্ষ্য দিয়েছে যে যখন সে ক্যাশ করেছিল তখন তার সেন্স ছিল কারণ ক্যাশিয়ার জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনাকে নোট দেব না কয়েন দেবো তখন ঠিক আছে ঠিক আছে এরকম জিজ্ঞাস করেছিল কিন্তু তো ফলডার তখন বলেছিল যে নোটের কথাই বলেছিল প্রবাবলি মনে পড়ছে না যাই হোক তো মানে সেই সব ঘটনাগুলো তো আপনারা সবাই শুনেছেন ফ্রম এখানে এই সরি হেক্টর সরি ক্লিভার কিন্তু সবাইকেই বলছে বলছে আপনারা তো এদের কথাগুলো শুনলেন তাহলে সে যদি নোট নেওয়ার সময় তার মে মানে স্টেবেল ছিল সে তার সেন্সলেস ছিল না তাহলে কেন সে ফ্রম কেন আমাদেরকে এটাকে বারবার বলছে যে সে ইনসানিটি বা একটা মুহূর্তের নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য সেই কাজটি করেছে তার মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট সেন্স ছিল কারণ তার প্রমাণ আমরা বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকি ক্যাশিয়ারের কথা থেকে পেয়ে থাকি ককসনের কথা থেকে পেয়ে থাকি ঠিক আছে রুথের কথা থেকে পেয়ে পাচ্ছি ঠিক আছে উই হ্যাভ দেয়ার ফর দ্য প্লি দ্যাট প্লি এ দ্যাট আ ম্যান হু ইজ সেইন অ্যাট টেন টাইম পাস্ট ওন অ্যান্ড সেইন অ্যাট ফিফটিন মিনিটস পাস্ট মে ফর দ্য পারপাস অফ অ্যাভয়েডিং দ্য কনসিকোয়েন্সেস অফ আ ক্রাইম তো কী বলছে উই হ্যাভ দেয়ার ফর দ্য প্লি দ্যাট আ ম্যান হু ইজ সেইন সেইন মানে এখানে পাগলামি করা পাগল হয়ে যাওয়া অ্যাট টেন মিনিটস পাস্ট ওন মানে কি টেন মিনিট পাস্ট ওন মানে দশটা এক অ্যান্ড সেইন দশটা এক থেকে সেইন অ্যাট ফিফটিন মিনিটস পাস্ট তার মানে পনেরো ঠিক আছে দশটা পনেরো বলছে এই রকমভাবে কেউ পাগল নাকি হয় নাকি কেউ একটা দশ মিনিটের জন্য বা পনেরো মিনিটের জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা হয় নাকি সেটাই বলছে মাই ফর দ্য পারপোজ অফ অ্যাভয়েডিং দ্য কনসিকোয়েন্সেস অফ ক্রাইম হ্যাঁ তখন মানুষ এটা করে যখন সে কী করে ফর অফ অ্যাভয়েডিং দ্য কনসিকোয়েন্সেস অফ ক্রাইম সেই ক্রাইমটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য তখন মানুষ এরকম ভান করে ঠিক আছে পাগলামির ভান করে কল হিমসেলফ ইনসেলফ বিটুইন ইনসে কল হিমসেলফ ইনসেন বিটুইন দোস পয়েন্টস অফ টাইম এবং সেই টাইমে তাকে কি করা যায় ইনসেন হিসেবে ডাকা যায় ঠিক আছে মানে সেই টাইমটার মধ্যে কেউ একজন পাগলামি হয়ে যাচ্ছে এরকম দশ মিনিটের জন্য ঠিক আছে সেটাই বলতে চাইছে বলছে কল হিমসেলফ ইনসেন বিটুইন দোস পয়েন্টস অফ টাইম ফলডার সেই টাইমটা সেই টাইমটাতে সে নিজেকে ইনসেন বলছে সেই টাইমটাকে মানে এখানে ক্লিভার বলতে চাইছে যে ফলডার ইচ্ছা করেই বলছে যে আমার কিন্তু কিন্তু মাথায় ছিল না আমি সব কিছু অজান্তাই করে ফেলেছি ঠিক আছে কিন্তু ক্লিভার যুক্তি দিচ্ছে বলছে এরকম হয় না কি কেউ পাঁচ দশ মিনিটের জন্য পাগলা হয়ে যাবে আবার ঠিক হয়ে যাবে এরকম হয় না তো নর্মালি পাগল হয়ে গেলে কি হয় ঠিক আছে সেটাই বলছে রিয়েলি জেন্টেলম্যান দিস ইজ আ পিকিউলিয়ার প্রপোর্শন দ্যাট আই অ্যাম নট ডিসপোজ টু ওয়েরি ইউ উইথ ফার্দার রিগুমেন্ট এবং জেন্টেলম্যান দিস ইজ আ পিকিউলিয়ার এটা একটা অদ্ভুত প্রপোর্শন প্রপোর্শন মানে এখানে স্টেটমেন্ট ঠিক আছে এটা একটা অদ্ভুত স্টেটমেন্ট এবং আমি আপনাদের সেই বারবার একই কথা বলে ফার্দার আর্গুমেন্ট করে আপনাদেরকে আর আমি ক্লান্ত করতে চাই না ঠিক আছে ক্লান্ত করতে চাই না মানে আস্তে আস্তে কিন্তু রায়ের দিকে এগোচ্ছে ইউ উইল ফর্ম ইউর ওন ওপিনিয়ন অফ ইটস ভ্যালু আপনারা নিজেরাই আপনাদের ওপিনিয়ন তৈরি করুন মাই ফ্রেন্ডস হ্যাজ অ্যাডপ্টেড দিস ওয়ে অফ সেইং আ গ্রেট ডিল টু ইউ আমার ফ্রেন্ডস আপনাদের সঙ্গে মানে ফর্ম অ্যাডপ্ট দিস ওয়ে এরকম একটা ওয়ে তুলে ধরেছিল মানে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা সেরকম একটা পথ অবলম্বন করেছে আমার ফ্রেন্ডস কিন্তু আমি না অ্যান্ড ভেরি এলোকোয়েন্টলি ঠিক আছে অন দ্য স্কোর অফ ইউ টেম্পটেশন অ্যান্ড দ্য লাইক এলোকোয়েন্টলি মানে অলঙ্কারপূর্ণ বিভিন্ন রকম অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আমার ফ্রেন্ড আপনাদের সামনে সেই কথাগুলো তুলে ধরেছিল কোনগুলো এই যে টেম্পটেশন ঠিক আছে এই যে ইউথ সে একটা ইয়াং ছিল টেম্পটেশন সে টেম্পট হয়েছিল তাই কাজটি করেছে এরকম দিয়ে আপনাদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করেছে বাট আমি তাদের সেরকম নয় আমি সেই সব বলে আপনাদেরকে আর ক্লান্তি দিতে চাই না I might point out, however, that the offense with which the prisoner is charged is one of the most serious known to our law. এবং আমি বা আপনারা সবাইরা জানেন যে এই প্রিজনারকে যে চার্জ যে অভিযুক্তে তাকে এখে এখানে আনা হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের লয়ে খুব মানে একটা নন টু আওয়ার ল মানে আমাদের লয়ে কিন্তু এটা খুব একটা পরিচিত মানে সেই টাইমে এই সব কাজকর্ম এটা একটা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ একটা মানে মারাত্মক অপরাধ ছিল সেটাই বলছে বলছে আমাদের লতে কিন্তু এটা খুবই একটা পরিচিত অ্যান্ড দেয়ার আর সার্টেন ফিচার্স ইন দিস কেস সাচ অ্যাজ দ্য সাসপেশন হুইচ হি অ্যালাউড টু রেস্ট অন হিজ ইনোসেন্ট ফেলো ক্লার্ক এবং তার যে একটা মানে সাসপেনশন 
মানে সন্দেহ সন্দেহর কিন্তু অনেকগুলি কারণ আছে ঠিক আছে এবং তার ফলে কি হচ্ছিল ইনোসেন্ট ফেলো ক্লার্ক যে কিন্তু ডেভিস তার উপরে দোষটা চলে যাচ্ছিল অ্যান্ড হিজ রিলেশানস উইথ দিস ম্যারিড উম্যান এবং মাঝে মধ্যে ম্যারিড উম্যানের প্রতিও দোষটা চলে যাচ্ছিল তো এরকম বলতে চাই সে বলছে একজনের জন্য আর কেন এরকম দুই তিনজনের ঘাড়ে দোষ চলে যাবে ঠিক আছে হুইচ উইল রেন্ডার ইট ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু অ্যাটাচ টু মাচ ইম্পর্টেন্স টু টু সাচ প্লিডিং তো বলছে কি যেটা কি না একটা ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু অ্যাটাচ টু মাচ ইম্পর্টেন্স টু সাচ প্লেডিং যেটা কি না আমাদের সবার জন্য একটা ডিফিকাল্ট ব্যাপার ঠিক আছে ডিফিকাল্ট ব্যাপার এবং একটা টু মাচ ইম্পর্টেন্স এর মধ্যে ইম্পর্টেন্স তো আছে কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য তো সেই সব কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই আমাদের এখন আপনারা সবাই বুঝেছেন বিষয়টি সবার স্টেটমেন্ট শুনেছেন সবার সাক্ষ্য সাক্ষ্য আপনারা শুনেছেন তো আস্তে আস্তে রায়ের দিকে যাওয়া যাক সেটাই মানে অ্যাকচুয়ালি ক্লিভার এখানে সেটাই বলতে চাইছে আই আস্ক আই আস্ক ইউ ইন শর্ট জেন্টেলম্যান আমি আপনাদের ছোটো করেই জিজ্ঞাস করতে চাই ফর দ্যাট ভার্ডিক্ট অফ গিল্টি ফর দ্যাট ভার্ডিক্ট অফ গিল্টি ভার্ডিক্ট মানে রায় আগেই বলেছিলাম এই যে গিল্টি এই যে একটা দোষের একটা যে রায় হতে চলেছে হুইচ ইন দ্য সারকামস্ট্যান্স আই রিগার্ড ইউ অ্যাজ আনফরচুনেটলি বাউন্ড টু রেকর্ড আনফরচুনেটলি বাউন্ড টু রেকর্ড মানে কি বলতে চাইছে এই যে এতগুলি এখানে আমরা কথা বললাম এবং এই রায়দানের জন্য একটা রায় নেওয়ার জন্য আমরা এতক্ষণ সবাই মিলে যেসব আলাপ আলোচনা করলাম সেগুলো কি সব কিছু আনফরচুনেটলি বাউন্ড টু রেকর্ড মানে সব কিছু কিন্তু রেকর্ড করা হয়েছে বাউন্ড মানে সীমানা ঠিক আছে মানে একটা গন্ডির মধ্যে আছে মানে কি রেকর্ড করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি রেকর্ড বলতে এখানে কি বলা হয়েছে যে আপনারা সবাই তো বুঝেছেন সবাই মানে জ্ঞানস্থ হয়েছেন এই বিষয়টি নিয়ে ঠিক আছে তারপরে দেখো জার্জ কিছু বলবে লেটিং হিজ আইস ট্রাভেল ফ্রম দ্য জর্জ অ্যান্ড দ্য জুরি টু ফ্রম হি সিটস ডাউন তার চোখটা একটু ঘুরিয়ে নিল প্রথমে জার্জের দিকে তারপরে জুরির দিকে তারপরে ফ্রমের দিকে তারপরে সে বসে পড়ল এবার জার্জ কিছু বলবে দেখা যাক দ্য জার্জ বেন্ডিং আ লিটল টুয়ার্ডস দ্য জুরি জুরির দিকে একটু নত হয়ে জুরিরা জার্জের ঠিক নিচের দিকেই থাকে জানো তোমরা দেখেছ কোটে অনেক সিনেমাতেই দেখেছ অ্যান্ড স্পিকিং ইন এ বিজনেস লাইক ভয় ভয়েস এবং তারা স্পিকিং একটু বিজনেস লাইক ভয়েসে কথা বললো মানে একটু আস্তে আস্তে কথা বললো জেন্টেলম্যান ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য এভিডেন্স আপনারা সবাই এভিডেন্স শুনেছেন অ্যান্ড দ্য কমেন্টস অন ইট এবং এটার প্রতি যেসব কমেন্টস হয়েছে সেসবও আপনারা শুনেছেন মাই অনলি বিজনেস ইজ টু মেক ক্লিয়ার টু ইউ দ্য ইস্যুস ইস্যুস ইউ হ্যাভ টু ট্রাই এবং আমার কাজ কি আপনাদের এই যে আপনারা যে একটা মানে রায় রা আপনারা একটা এ তৈরি করছেন ঠিক আছে আপনারা মানে এই যে বিচার বিবেচনা করে যে একটা নোটিস বা ফাইল তৈরি করেছেন আমার কাজটা কি সেটাকে ক্লিয়ার করা মানে আমি জাস্ট রায়দানটা দিয়ে দেব যে এটা হয়েছে এটা হয়নি ঠিক আছে সে দোষী বা সে বেকসুর খালাস পাচ্ছে এই কাজটি আমার ক্লিয়ার করা দরকার তো আমি সেটাই করতে চলেছি ঠিক আছে দ্য ফ্যাক্টস আর অ্যাডমিটেড সোফার অ্যাজ টু অ্যাজ দ্য অল্টারেশন অফ দিস চেক অ্যান্ড কাউন্টার ফয়েল বাই দ্য প্রিজানার বলছে এই ফ্যাক্টটা এটা তো সত্যি যে কাউন্টার ফয়েল এবং চেকটা প্রিজানার মানে ফল্টারের দ্বারা অল্টার করা হয়েছে দ্য ডিফেন্স সেট আপ ইজ দ্যাট হি ওয়াজ নট ইন আ রেসপন্সিবল কন্ডিশন হোয়েন হি কমিটেটেড দ্য ক্রাইম এবং ডিফেন্স মানে ফ্রম সে এটা প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছে যে যখন সে কাজটি করেছে ফল্টার তখন সে কিন্তু মানে ইচ্ছাবশত মানে সে কাজগুলো করেনি তার জন্য সে হচ্ছে ই রেসপন্সিবল নয় ঠিক আছে হি ওয়াজ নট ইন আ রেসপন্সিবল কন্ডিশান মানে তার কন্ডিশান তখন মেন্টালি কন্ডিশান ঠিক ছিল না তাই সেই কাজটি করেছে তো ফ্রমের মতে সে হচ্ছে এই কাজের জন্য রেসপন্সিবল নয় তারপরে কি বলছে ওয়েল ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য প্রিজানার স্টোরি প্রিজানার স্টোরি আপনারা শুনলেন অ্যান্ড দ্য এভিডেন্স অব দ্য আদার উইটনেস সো ফার অ্যাজ ইট বিয়ার্স অন দ্য পয়েন্ট অফ ইনসানিটি এবং আদার যেসব উইটনেসগুলো আছে মানে রুথ ছিল কোকসান ছিল তার আগে আমরা ক্যাশিয়ারকে পেয়েছি ঠিক আছে তার আগে জেমসাও ছিল ঠিক আছে তো এদের সবের স্টেটমেন্টগুলো তো আপনারা শুনেছেন সো ফার অ্যাজ ইট বিয়ার্স অন দ্য পয়েন্ট অফ ইনসানিটি ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট হোয়াট ইউ হ্যাভ হার্ট এস্টাবলিশেস দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য prisoner was insane at the time of the forgery you will find him guilty but insane 
আপনারা যদি এই ঘটনাগুলি পুরো ঘটনাগুলি ঠিক করে বিষয়টা বিবেচনা করেন পুরো বিষয়গুলি আপনারা শুনেছেন আপনারা যদি এটা খেয়াল করেন তাহলে সব মানে সব শেষে যে একটা কথা বেরিয়ে আসে সেটা হচ্ছে কি যে সে কিন্তু গিল্টি বাট ইনসেন এটাই বলতে চাইছে ইউ উইল ফাইন্ড হিম গিল্টি বাট ইনসেন আপনারা তাকে গিল্টি হিসেবেই কিন্তু খুঁজে পাবেন ইনসেন হিসাবে নয় কারণ ফ্রম তাকে ইনসেন হিসেবে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করলেও ইনসেন মানে কিন্তু এই যে ইনসেন কথাটি বারবার আছে এটার মানে হচ্ছে পাগলামি ঠিক আছে তো ফ্রম কিন্তু বারবার তাকে ইনসেন প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও আর রুথের যে এভিডেন্স থেকে ককসনের এভিডেন্স থেকে ক্যাশিয়ারের এভিডেন্স থেকে আমরা কিন্তু প্রমাণ পাই যে সে কিন্তু হয়তো সে জাম্পি ছিল নার্ভাস ছিল কিন্তু সে কিন্তু ইনসেন ছিল না ঠিক আছে সে কিন্তু মানে উন্মত্ত ছিল না ওকে সেটাই বলতে চাই সে If on the other hand you conclude from what you have seen and heard that the prisoner was sane and nothing short of insanity will count, will, uh, you will find him guilty. I will tell you that you will conclude 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 that you will find him guilty. I will tell you that you will find him guilty. I will tell you that you will find him guilty. Actually, I will fall down. বিপরীতে কিন্তু কেসটি চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে না অলরেডি চলে গেছে এটা আভাস দিচ্ছে তার আভাস দিচ্ছে কে জাজ ইন রিভিউং দ্য টেস্টি মনি টেস্টি মনি মানে এখানে সেই মানে প্রশংসাপত্র বা সেই সব প্রমাণপত্র ঠিক আছে টেস্টি মনি মানে বা এভিডেন্সই আমরা বলতে পারি টেস্টি মনি তো কি বলছে কোথায় ছিল ইন রিভিউং দ্য টেস্টিমনি অ্যাজ টু হিজ মেন্টাল কন্ডিশান ইউ মাস্ট বিয়ার ইন মাইন্ড ভেরি কেয়ারফুলি দ্য এভিডেন্স অ্যাজ টু হিজ টিমিনার অ্যান্ড কন্ডাক্ট বোথ বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য অ্যাক্ট অফ ফর জারি দ্য এভিডেন্স অফ দ্য প্রিজনার হিমসেলফ অফ দ্য উম্যান অফ দ্য উইটনেস আচ্ছা একটু একটু করে দেখি ইন রিভিউং দ্য টেস্টিমনি অ্যাজ টু হিজ মেন্টাল কন্ডিশান ইউ মাস্ট বিয়ার ইন মাইন্ড ভেরি কেয়ারফুলি বলছে আপনারা যদি সেই টেস্টিমনিগুলি বা স্বাক্ষর প্রমাণগুলি বারবার রিভিউ করেন মানে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন তাহলে কি হচ্ছে হিজ মেন্টাল কন্ডিশান ইউ মাস্ট বিয়ার ইন মাইন্ড আপনারা এটা বুঝবেন যে হয়তো তার মেন্টাল একটা কন্ডিশান ছিল মানে সে জাম্পি ছিল নার্ভাস ছিল বাট সে কিন্তু ইনসেন ছিল না ঠিক আছে দ্য এভিডেন্স অ্যাজ টু হিজ টিমেনার টিমেনার মানে বিহেভিয়ার অ্যান্ড কন্ডাক্ট মানে পরিচালিত হওয়া ঠিক আছে কন্ডাক্ট মানে পরিচালিত করা এখানে ফলডার পরিচালিত হচ্ছিল বিভিন্ন রকমভাবে সেটাই বলছে অ্যান্ড সরি হ্যাঁ অ্যান্ড কন্ডাক্ট বোথ বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য অ্যাক্ট অফ ফরজারি তো তার যে ফর সেই যে ফরজারিটা হয়েছিল তার আগে এবং তার পরের যে এগুলি আছে মানে এভিডেন্সগুলো আছে বা তার বিহেভিয়ারগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা পুনঃ পরীক্ষায় করি ঠিক আছে দ্য এভিডেন্স অফ দ্য প্রিজনার হিমসেলফ অফ দ্য উম্যান অফ দ্য উইটনেস এর কোকসন উইটনেস আর কোকসন এগুলো হচ্ছে একটা কলোকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে টানে টানে চলে আসে যে ই আর আমরা আগেও একটা দেখেছি ঠিক আছে এগুলো কিন্তু টানে টানে চলে আসে অফ দ্য উইটনেস কোকসন অ্যান্ড অফ দ্য ক্যাশিয়ার বলছে আমরা তো এদের কে আমরা এদের হচ্ছে কি উইটনেসগুলো শুনেছি এবং তাতে ফলডারকে অ্যাকচুয়ালি কি এটা বলা যায় যে সে ইনসেন ছিল নয় বরঞ্চ সে জাম্পি ছিল কোকসনের ভাষায় জাম্পি ছিল মানে সে হচ্ছে নার্ভাস ছিল কিন্তু ইনসেন কিন্তু ছিল নয় অ্যান্ড ইন রিগার্ড টু দ্যাট আই স্পেশালি ডিরেক্ট ইউর অ্যাটেনশন টু দ্য প্রিজনার্স অ্যাডমিশন দ্যাট দ্য আইডিয়া অফ অ্যাডিং দ্য টি ওয়াই অ্যান্ড দ্য নট ডিড কাম ইন টু হিজ মাইন্ড অ্যাট দ্য মোমেন্ট হোয়েন হি চেক ওয়াজ হ্যান্ডেড টু হিম এবং আমি আমার মতে বা আমি আই স্পেশালি ডিরেক্ট ইউর অ্যাটেনশন টু দ্য প্রিজনার্স অ্যাডমিশন বলছে যখন তাকে চেকটি দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে সেটা তখন কিন্তু চেকটি পাওয়ার পরে সে কিন্তু প্ল্যান করে নিয়েছিল যে টি ওয়াই মানে নাইনের সঙ্গে টি ওয়াই যোগ করবে এবং না নয়ের সঙ্গে একটা শূন্য যোগ করবে নট এটা কিন্তু সে প্রি প্ল্যান করেছিল ঠিক আছে মানে তখন কিন্তু তার মতিভ্রম ঘটেনি সেটাই বলছে অ্যান্ড অলসো টু দ্য অল্টারেশন অফ দ্য কাউন্টার ফয়েল অ্যান্ড টু দ্য সাবসিকুয়েন্ট কন্ডাক্ট জেনারেলি এবং তারপরে সে যে যে অল্টারেশন অফ দ্য কাউন্টার ফয়েল কাউন্টার ফয়েলটাও অল্টার করেছিল অ্যান্ড টু হিজ সাবসিকুয়েন্ট কন্ডাক্ট জেনারেলি এবং তার পরবর্তী সাবসিকুয়েন্ট মানে হচ্ছে পরবর্তী যে সে মানে তার পরবর্তীতে সে যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল সেগুলো জেনারেলি হয়েছিল দ্য বিয়ারিং অফ দিস 
the bearing of all this on the question of premeditation and premeditation will imply insanity বলছে এই যে প্রি মেডিটেশন মানে কি প্রি প্ল্যান্ড কিন্তু পূর্ব প্ল্যান ছিল তারা এইগুলি বলছে এইগুলোই তাকে কি করেছিল প্রি মেডিটেশন উইল ইমপ্লাই ইনসানিটি তাকে সেই প্রি প্ল্যানগুলোই তাকে ইনসানিটিতে কি মানে ইনসানিটিতে সেগুলি কি কনভার্ট হয়েছিল ঠিক আছে ট্রান্সফার হয়ে গেছিল ইনবানি ইনসানিটিতে আস্তে আস্তে ইজ ভেরি অবভিয়াস এবং এটা অবভিয়াস মানে কি সুস্পষ্ট বা স্পষ্ট এখানে আর লুকোচুরির কোনো জায়গা নেই ইউ মাস নট অ্যালাউ এনি কনসিডারেশন অফ এইজ অর টেম্পটেশন টু ওয়ে উইথ ইউ ইন দ্য ফাইন্ডিং অফ ইউর ভার্ডিক্ট তো রায়দান দেওয়ার আগেই আপনাকে আপনার কিন্তু যে কনসিডারেশন মানে ছাড় অফ এজ আপনি যে তরুণ বলতে এই বছরের যুবকগুলো আপনাকে ছেড়ে দেব এমনটা নয় অথবা টেম্পটেশন আপনি যে টেম্পটেড হয়ে কাজটি করেছেন তাই বলে আপনাকে ছেড়ে দেবো এমনটা কিন্তু নয় ঠিক আছে মানে ছাড় কোনো রকম ছাড় নেই ফলের ক্ষেত্রে সেটাই বলছে বিফোর ইউ ক্যান কাম টু আ ভার্ডিক্ট অফ গিল্টি আপনাকে ভার্ডিক্ট অফ গিল্টি মানে আপনি যে দোষী তার রায়তন দেওয়ার আগেই বাট ইনসেন মানে আপনার যে দোষী কিন্তু আপনি পাগল নন এই রান দেওয়ার আগেই ইউ মাস্ট বি ওয়েল অ্যান্ড থরলি কনভিন্স দ্যাট দ্য কন্ডিশন অফ হিজ মাইন্ড অ্যাজ সাচ অ্যাজ উড হ্যাভ কোয়ালিফাইড হিম অ্যাট দ্য মোমেন্ট ফর ফর আ লুনাটিক অ্যাজাইলাম লুনাটিক অ্যাজাইলাম মানে হচ্ছে লুনাটিক অ্যাজাইলাম মানে লুনাটিক হচ্ছে উন্মত্ততা ঠিক আছে ওই ইনসেন এই কথাটি আছে বারবার সেটাই লুনাটিক অ্যান্ড অ্যাজামশান মানে হচ্ছে আশ্রয়স্থল মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি পাগলামি করলে যেখানে রাখা হয় যাদেরকে সেই জায়গাটির কথা বলা হচ্ছে বলছি সে যদি এরকমটি করত তাহলে তো তাকে সেখানে আর রেখে আসা যেত বিফোর ইউ কাম টু এ ভার্ডিক্ট অফ গিল্টি বাট ইনসেন ইউ মাস্ট বি ওয়েল অ্যান্ড থরলি কনভিনসড দ্যাট দ্য কন্ডিশন অফ ইস মেন্টাল অফ ইস মাইন্ড ওয়াজ সাচ অ্যাজ উড হ্যাভ কোয়ালিফাইড হিম মানে তার যে মেন্টাল কন্ডিশান ছিল সেটা তাকেই কোয়ালিফাই করে যে লুনাটিক অ্যাজাইলাম তার সেই সময় কিন্তু এ দরকার ছিল লুনাটিক অ্যাজাইলাম তারপরে হি পজ একটু থামলো দেন সিং দ্যাট দ্য জুরি আর ডাউটফুল হোয়েদার টু রিটায়ার অর নো তারপরে সে একটু থামলো জার্জ থামলো দেন সিং দেখলো যে জুরিরা একটু ডাউটফুল হচ্ছে চলে যাবে না থাকবে অ্যাকচুয়ালি জুরিদের কাজ হচ্ছে কিন্তু তারা একটা পুরো বিষয়টি ঘটনাটি বোঝে টু যে মানে জার্জের হাতে দিয়ে সে তারা চলে যেতেও পারে বা থাকতেও পারে তো সেটাই তো সে দেখলো যে জুরিরা একটু ডাউটফুল করছে চলে যাবে না থাকবে বুঝতে পারছে না তারপরে তাই বলছে টু রিটায়ার অন্য তারপরে অ্যাডস মানে জার্জ অ্যাডস ইউ মে রিটায়ার জেন্টেলম্যান ইফ ইউ উইস টু ডু সো বলছে আপনারা যেতে পারেন জার্জ বলছে আপনারা যেতে পারেন যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তো দ্য জুরি রিটায়ার বাই ডোর বিহাইন্ড দ্য জর্জ জার্জের পিছনে একটা দরজা ছিল সেখান থেকে জুরিরা চলে গেল দ্য জর্জ বেন্স ওভার হিজ নোটস তারপরে জার্জ তার নোটের দিকে আবার ঝুঁকলো ফোল্ডার লিনিং ফ্রম দ্য ডক ডকের থেকে একটু ঝুঁকে স্পিক্স এক্সাইটেডলি টু দ্য সলিসিটার সলিসিটারদের সঙ্গে একটু কথা বলল পয়েন্টিং ডাউন পয়েন্টিং ডাউন হবে এটা ডন নয় পয়েন্টিং ডাউন অ্যাট রুথ রুথকে নিয়ে মানে কোনো একটা কথা বলছিল দ্য সলিসিটার ইন টার্ন স্পিক্স টু ফ্রম তারপরে সলিসিটাররা ফ্রমকে সেই কথাগুলি বলল বা তার দিকে ঠান করলো বলার জন্যে আমরা এখানেই শেষ করছি আমাদের পরবর্তী ভিডিও আমরা এখান থেকে শুরু করব দেখো আমি মানে বিষয়টি বলে দিই এটা একটু কিন্তু একটু কঠিন আছে আমি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য একটু তাড়াতাড়ি স্পিডেই বলে গেছি তাও কারোর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে বলো আমি কিন্তু সেখানে বলে দেবো ঠিক আছে অবশ্যই কমেন্ট করুন